ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾ ಗಣಿತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಮಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಳಿಯವರು ಐದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಆಗಲೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪುನರ್ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಏರಿಯಾ ಫೆ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿರುವಂತಹ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಈ ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿಂದುಗಳು ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಡಿ ಕೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ಎಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಟು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಎಮ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೇಷ್ಯೋಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೂರು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಝೀರೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಇದರಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆವೆನ್ ಕಮ ಫೈವ್ ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಫೈವ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜನ್ ಲೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ವೈನ ಬೆಲೆ ಫೈವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರಿಜನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಆರಿಜನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಿಜನ್ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಲೆವೆನ್ ಕಾಮ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಸೊ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಡಿ ಇಕ್ವಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳು ಏನಿದೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆರಿಜನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಕಮ ಫೋರ್ ಮೂರು ಕಮ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುವು ಮೂಲ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ವೈ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ರೂಟ್ 
ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟೂ ಬೈ ಟೂ ಈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಝೀರೋ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಕಮ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಸಿ ಇದರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರೇಖೆಯು ಸಮನಾದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಉಳ್ಳಂತಹ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎ ಎಂ ಬಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಂ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಈ ಕೋರ್ಡಿನೇಟ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ಸೊ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಟೂ ವೈ ತ್ರೀ ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೀಗಿದೆ ಆಫ್ ಇಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಇದು ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಮ್ ಬಿ ಕೋ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಚದರಮಾನಗಳಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಎಂ ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎ ಎಂ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎ ಎಂ ಮತ್ತು ಸಿ ಈ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಂ ಸಿ ಎ ಎಂ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ಎ ಎಂ ಸಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಂ ಫೋರ್ ಕಮ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಫೈ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈ ಝ ತರ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಂ ಬಿ ಕೋಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಎಂ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್